ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് ക്ലാസ്സിലെ ഫസ്റ്റ് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കായിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് അങ്ങനത്തെ അളവുകൾ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വെറും മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു കേക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ട മൂന്ന് ചേരുവകൾ ഒന്ന് എഗ്ഗ് മറ്റൊന്ന് ഷുഗർ മറ്റൊന്ന് ഫ്ലോറ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എഗ്ഗ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ചെറിയ സൈസ് നല്ല വലിയ എഗ്ഗ് എടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഈ മൈദയും പഞ്ചസാര എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാമിൻ്റെ അളവിലാണ് മൈദയും നൂറ് ഗ്രാമാണ് പഞ്ചസാരയും നൂറ് ഗ്രാമാണ് അപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചാൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് ഇവിടെ എൻ്റെ വെയിൻ സ്കെയിലിൽ മെഷർ ചെയ്തെടുത്തതാണ് നൂറ് ഗ്രാം അപ്പോൾ ഇത് ഈ നൂറ് ഗ്രാം മൈദയും നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് നാല് ചെറിയ എഗ്ഗിലേക്കാണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന എഗ്ഗ് കുറച്ച് വലുതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ കൂടെ മൈദ എക്സ്ട്രാ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പോൾ നല്ല ചില ചില സമയത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് നല്ല വലിപ്പമുള്ള എഗ്ഗൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇതൊരിപ്പോൾ മീഡിയം സൈസ് വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു എഗ്ഗിലേക്കുള്ള മെഷർമെൻ്റ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എഗ്ഗ് വലുതാണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചതുപോലെയുള്ള സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഒരു സാധാരണ സ്പൂണ് രണ്ട് സ്പൂണ് പിന്നെ പഞ്ചസാര ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ് ഗ്രാം ആണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൂട്ടിക്കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നത് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് വാനില എസൻസ് എല്ലാ പകരം ഏലക്കായയുടെ പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു സാധാരണ നമുക്ക് ചായയുടെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഡെക്കറേഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു കേക്കാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് വാനില എസൻസ് ഒഴിവാക്കി ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം കേ ആദ്യമായിട്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്ന ആളാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വാനില എസൻസ് ഒന്നും കയ്യിൽ ഉണ്ടായിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഏലക്കായപ്പൊടി ചേർത്തത് പിന്നെ കേക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിച്ച് ആയിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു ഒരു കയ്യിൽ പിടിച്ചാൽ ഉള്ള അത്രയും ഒരു പിടി ക്യാഷുവിനായിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് വിനാഗിരിയാണ് ഈ വിനാഗിരി ഇതിൻ്റെ അടപ്പിന് ഒരടപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെന്തിനാണ് ചേർക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നോർമലി നമ്മളൊരു പ്രൊഫഷണൽ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ട എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കേക്കിന് നല്ലൊരു ടെക്സ്ചറും പിന്നെ നമ്മൾ എഗ്ഗൊക്കെ ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കേക്ക് ആണെങ്കിൽ ആ എഗ്ഗിൻ്റെ സ്മെല്ല് പോവുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുക നല്ല വൈറ്റ് കളർ കിട്ടുക എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു സാധനം അതാണ് അതിൻ്റെ കേക്കിലുള്ള പർപ്പസ് അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് അതിപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺലൈനിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതത്ര ഈസിലി അവൈലബിൾ അല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതിന് പകരമായിട്ടാണ് ഞാൻ വിനാഗിരി ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിനാഗിരി ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പകരം ലൈം ജ്യൂസും ചേർക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഒരു ബൗളിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച എഗ്ഗ് ഒന്ന് പൊട്ടി ചോദിക്കണം ഞാനൊരു ഗ്ലാസ് ബൗളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഗ്ലാസ് ബൗൾ എടുക്കണം എന്നുള്ള ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റീലിൻ്റെ ബൗൾ എടുക്കാം അലൂമിനിയവും അതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും ഒന്നും കഴിവതും എടുക്കാതിരിക്കുക കാരണം നമ്മൾ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിൽ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അലൂമിനിയം ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു വയേർഡ് വിസ്കാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന് ഞാൻ മാർക്കറ്റ് വില ഇരുപത്തിരണ്ട് രൂപ കൊടുത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ് വളരെ തുച്ഛമായ വിലക്ക് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഏത് ക്രോക്കറി ഷോപ്പിലും ഏത് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലും പോയാൽ കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നാല് എഗ്ഗ് ഈ ബൗളിനകത്തേക്ക് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് ഞാ
ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈവണായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ താഴ്ന്ന് പോ താഴ്ന്ന് പോവാതെ കേക്കിൽ അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് കടിക്കുന്ന പോലെ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്ലേവറിനായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഏലക്ക പൊടി ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ഏലക്കയുടെ പൊടി മതി കേട്ടോ അതിൻ്റെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഒരു അല്പം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് ഇതൊരു നോർമൽ മധുരമുള്ള കേക്കായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം എക്സ്ട്രാ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മധുരം വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഗ്രാമിൻ്റെ അളവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നും കയ്യിലില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഒരു നാല് എഗ്ഗും നൂറ് ഗ്രാം മൈദയും നൂറ് ഗ്രാം പഞ്ചസാരയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിൽ ഈ കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്കിത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെയാണ് സാ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുത കുട്ടിക്കാലത്ത് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞതോ ടൂൾസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന കേക്ക് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓവനും ബീറ്ററും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ബേക്കിംഗ് സോഡയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ഒന്നും ചേർക്കാതെയാണ് ഞാൻ ഈ കേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നത് അപ്പം മാക്സിമം കൈൻ്റെ സ്പീഡിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അടിച്ചെടുക്കുക ഇത് എത്രത്തോളം അടിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത് അടിച്ചെടുക്കുന്ന ഈ ബീറ്റർ ഉണ്ടല്ലോ ഹാൻഡ് വിസ്ക് ഇത് നമ്മൾ പൊന്തിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ എഗ്ഗ് ഒരു റിബൺ പോലെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് വിട്ട് പോവാതെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അത്രയും സമയമാണ് നമ്മൾ അടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റിലെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട വിനാഗിരി ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചേർത്തിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇനി നിങ്ങൾ അടിച്ച് അത് നന്നായി ബീറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എഗ്ഗ് ശരിക്കും ഒരു ഇത് ഇതുപോലത്തെ വിസ്ക് വെച്ച് ചെയ്യാനൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ ഇതേ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമ്മളൊക്കെ എഗ്ഗ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഇനി നമുക്ക് എഗ്ഗ് ബീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ഞാനിപ്പം പറഞ്ഞു ഓവൻ ഇല്ലാതെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നത് കേക്ക് ടിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനോ ഒന്നും അല്ല ഒരു ഇതൊരു അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ പ്രഷർ കുക്കറാണ് ഇതിൻ്റെ വിസിൽ ഊരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കഴുകി വെച്ചതാണ് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തേക്ക് ഞാനിതൊരു മി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതിനകത്തുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വറ്റി വരണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടായി കിട്ടണം അത്രയേ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ ആ സമയത്തേക്ക് നമുക്കതൊന്ന് സ്റ്റവിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് കുറേശ്ശായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള നൂറ് ഗ്രാം മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സ്പാച്ചുല കയ്യിലുള്ളവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും സ്പാച്ചുല ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ സ്പൂൺ വെച്ച് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു സ്പൂൺ ഉണ്ടായാലും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇതുപോലെ നന്നായി അടിയിൽ തട്ടുന്ന വിധത്തിൽ വേണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആദ്യം നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അധികം പ്രസ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക കൂടുതൽ പൊടി ഒരേ സമയത്ത് ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതൊക്കെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡറും ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഒന്നും ചേർത്തിട്ടല്ല ഇതിനെ സോഫ്റ്റാക്കി പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ മാറ്റുന്നത് ജസ്റ്റ് എഗ്ഗിൽ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഈ നമ്മൾ ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ആ എയറേഷൻ മാത്രമാണ് ഈ കേക്കിനെ സോഫ്റ്റ് ആക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എയർ ബബിൾസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കേക്കിന് സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാനിങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പം പലവർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെന്ന് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദയവായിട്ട് ക്ഷമിക്കുക അറിയുന്നവർ ശ
അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം എന്തായാലും മൈദ ചേർക്കുമ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൈദ മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ക്യാഷ് കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കൂടുതൽ പേരും ഇന്നലെ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇൻഷാല്ല നെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ കേക്കും ഉണ്ടാക്കാനും നമുക്ക് പാകമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പഞ്ച് കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി അടുത്ത് തന്നെ എന്തായാലും ഇൻഷാല്ല ഇടുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മളെ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റും വൈറ്റ് ഫോറസ്റ്റും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കളർ പോകുന്നതൊക്കെ ഒരു ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള സംശയങ്ങൾ ഒരു തിയറി ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പറയാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ബാറ്ററി ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണം കേക്കിൻ്റെ നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കർ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പാം ഓയിലോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കുക അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാന് ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പിൻ്റെ പാനാണത് പഴയതാണ് അത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു അലൂമിനിയത്തിൻ്റെ അടപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വെച്ചാലും മതി ഓയിൽ കുക്കറിൻ്റെ എല്ലാ വശത്തും ഒന്ന് എത്തുന്ന രീതിയിലൊന്ന് ചുറ്റി ശേഷം വേണം കേട്ടോ ബാറ്ററീനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ എന്നാലേ നമ്മൾ ഇത് ബേക്കായി വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് സൈഡൊക്കെ വിട്ട് കിട്ടിയുള്ളൂ അതിന് ശേഷം ബാറ്ററി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ബാറ്ററി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് പ്രഷർ കുക്കർ വിസിൽ വെക്കാതെ അടച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇരുപത് മിനിറ്റ് സമയമാണ് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് സ്റ്റൗവിൻ്റെ ബർണർ നിങ്ങൾക്ക് വേലി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളെ കേക്കിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും ഒരേ കളറിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഇരുപത് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേക്കിൻ്റെ നമുക്കത് തുറന്നു നോക്കാം കേക്ക് ഇവിടെ നന്നായി ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗം ഒന്ന് തൊട്ട് നോക്കിയാൽ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി മുകൾ ഭാഗം ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഉൾവശവും ബേക്കായിട്ടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇത് നമുക്കൊരു പാത്രത്തിനകത്തേക്കൊന്നും മാറ്റാം ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കണ്ടോ അടിവശമൊന്നും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ആ ഒരു തട്ടടിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കരിയാതെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഞാനിതൊന്ന് നിങ്ങൾക്കായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം എങ്ങനെയാണുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് കപ്പ് അങ്ങനെ എഗ് ബീറ്റർ ഓവന് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇഷ്ടമല്ലാത്തവരുണ്ടാവും പിന്നെ ബട്ടർ ഓയിൽ ഇതൊന്നും തന്നെ അല്ല പിന്നെ കേക്ക് ടിന് ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ കുക്കറൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു വീട് ഇപ്പോഴും എവിടെയും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ഒരു എഗ്ഗും പഞ്ചസാരയും മൈദയൊക്കെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വീട്ടിലും ഉണ്ടാകുന്നതാണ് സ്ഥിരം ആ ഒരു മൂന്ന് ചേരുവകൾ മാത്രം വെച്ച് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കേക്കാണ് ഇതിലിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേക്സി സ്പഞ്ച് കേക്കായിട്ടും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അഞ്ച് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ ഉപയോഗിച്ചത് മൂന്ന് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കർ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ചുകൂടെ ഹൈറ്റിൽ പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന കരുതുന്നു ലൈക്ക് ആൻഡ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പ